selepas kita menilai prestasi kita melalui uh, pengiraan cumulative actual cost dan juga cumulative earned value uh, dan kita membuat PPI dan juga uh, cost variance Um, maka kita perlu mengubah suai uh, bajet kita meng- mengambil kira uh, prestasi kita yang sebenar jadi untuk kita me- untuk kita revise ataupun untuk kita memperbaiki uh, bajet kita supaya kita boleh membuat jangkaan yang lebih tepat berkenaan dengan penca- uh, apa yang kita boleh capai pada akhir projek kita maka kita akan buat uh, cost forecasting Okay. Jadi ini uh, adalah revise daripada bajet kita yang asal uh, Iaitu forecasting ialah kita nak lihat uh, cost, cost, jumlah cost kita Pada cost, jumlah cost kita apabila uh, projek kita telah selesai Berdasarkan uh, perubahan kepada cost sebenar kita setakat ini Jadi ataupun saya letak short form forecasted cost at completion ataupun FCSC iaitu um, jangkaan kos uh, pada tarikh siap um, kita boleh uh, tentukan me- mengikut beberapa andaian lah. okay. pertama untuk kita kira forecasted cost at completion ni ialah kita membuat andaian bahawa um, baki kerja yang belum siap akan mengikut kadar keefisienan yang uh, telah berlaku sebelum ini Maknanya dalam contoh tadi, kita dah lihat bahawa kadar keefisienan kita, CPI kita um, 80%. Jadi kita mengandaikan bahawa 80% itu, kadar keefisienan 80% itu akan kekal. Uh, maka baki projek, baki projek pun untuk diselesaikan uh, berdasarkan kadar keefisienan 80%. Jadi kalau kita ikut, kalau kita gunakan kaedah ataupun assumption yang pertama ni, maka kita mengira forecasted cost or at completion ialah total budgeted cost bahagi dengan CPI yang kita dah kira total budgeted cost ataupun uh, jumlah uh, cost yang dibajetkan bahagi dengan uh, cost index jika kita menggunakan kaedah ini uh, kita nak kira FCAC FCAC 1 1 kerana saya nak tekan ini ialah assumption yang pertama ok FCAC 1 dia adalah sama dengan total budgeted cost uh, dibahagikan dengan CPI maknanya kalau kita tahu bahawa CPI ni kadar keefisienan 100% ialah 1 jadi kalau total budgeted cost bahagi dengan satu sama lah dia juga dengan total budgeted cost maknanya kalau kita 100% efficient maka kita akan kita, maka forecasted cost at completion kita mesti akan sama dengan total budgeted cost kita yang asal tapi kalau kita lebih efficient iaitu kita punya CPI lebih daripada satu 1.1, 1.2 maka kita akan dapati forecasted cost at completion akan lebih kecil daripada total budgeted cost maknanya kos kita, kita akan buat jangkaan bahawa kos akhir kita akan lebih rendah, lebih murah daripada total budgeted cost kalau CPI kita kurang daripada satu uh, bila satu nombor dibahagikan dengan satu nombor yang kurang daripada satu, maka jawapan dia akan lebih besar daripada nombor asal jadi maknanya forecasted cost of completion akan menjadi lebih besar daripada total budgeted cost apabila CPI kurang daripada satu jadi kalau kita tengok kes kita total budgeted cost kita, total total budgeted cost kita adalah 100000 ni total budgeted cost kita kita bahagikan dengan CPI kita yang kita telah kira iaitu 0.8 kita dapati bahawa forecasted cost at completion kita ialah 120 126000 iaitu 26000 lebih tinggi daripada asal maknanya total budget of cost kita asal ialah 100000 tapi oleh kerana kita kurang efisien sepanjang 8 minggu ini kita dapati bahawa sekarang forecasted cost of completion kita telah menjadi 126000 iaitu 26000 lebih daripada apa yang kita bajetkan ini ialah assumption yang pertama jadi assumption yang pertama ni ialah assumption yang agak yang Uh, yang uh, kita dalam bahasa mudah kita kata assumption yang pasrah lah iaitu kita 
pasrah ke atas uh, prestasi kita selama ni. Maksudnya kita lihat prestasi kita selama ni hanya 80% daripada sepatutnya. Jadi kita pun membuat andaian memang kita akan kekal dengan 80%. Jadi kita macam mengalah lah. Okay. Uh, ini assumption yang lebih pesimistik. Andaian yang kedua ialah um, kita mengandaikan bahawa uh, jumlah kos pada akhirnya adalah uh, baki baki kos yang akhirnya uh, akan kembali kepada seperti yang kita bajetkan. Maknanya apa? Maknanya kita menja kita membuat assumption uh, andaian bahawa kita tidak efisien hanya setakat um, 8 minggu sahaja tetapi baki ni kita akan kembali efisien kadar keefisienan kita 100%. Maknanya yang ni ini ialah uh, assumption yang lebih optimistik lah. Okey, maknanya ini assumption yang menyatakan bahawa uh, kononnya uh, masalah yang berlaku sebelum ni yang menyebabkan kita tidak efisien ni masalah yang prevalent pada sepanjang minggu sebelum ni sahaja. Tetapi selepas-selepas ini uh, kita tidak akan hadapi masalah yang sama, kita dapat kembali seperti bajet. Uh, jadi yang ini agak optimistik lah maknanya dia nak menyatakan bahawa kita hanya mah sebelum ni, selepas ni kita dah ok. Kan? Jadi ini satu assumption. Jadi kalau kita gunakan assumption ni, maka cara kita kira ialah forecasted cost at completion sama dengan CAC iaitu cost at uh, uh, cumulative actual cost. Sebab ni kita kita cost sedia ada, cost cost uh, sebenar yang sekitar sehingga kini kita tak boleh ubah sebab ini dah memang dah berlaku. Tetapi yang komponen yang sebelah kanan ni ini ialah baki baki kerja yang belum siap. Jadi baki kerja yang belum siap sebab kita mengandaikan bahawa uh, yang baki kerja belum siap tu kita akan membuat mengikut kadar uh, 100% keefisienan. Jadi cara untuk kita kira ialah uh, untuk baki kerja ni ialah total budget cost sebab total budget cost budget cost ni ialah nilai 100% 100% kerja siap. Dan kita tolak dengan CEV. CEV ni ialah nilai kerja yang sebenarnya dah siap. Jadi kalau kita tolak nilai 100% kerja siap, tolak dengan nilai kerja yang dah siap bermakna nilai kerja yang belum siap lah. Jadi nilai kerja yang belum siap tu kita andaikan sebagai 100% uh, ke kadar keefisienan. Jadi nilai kerja belum siap ditambah dengan kos uh, bagi kerja, kos sebenar bagi kerja yang dah siap maka itulah kita punya kos uh, uh, jangkaan untuk keseluruhannya uh, dengan andaian yang kedua tadi kita mengandaikan bahawa baki kerja akan mengikut kadar keefisienan yang uh, yang asal maka cara kita mengira ialah kita perlu uh, satu bahagian ni ialah kos uh, yang sebenar kos sebenar yang semasa ditambah dengan perbezaan antara total budgeted cost dengan cumulative uh, earn value okey cost uh, cost asal yang dibayar kita bajetkan untuk keseluruhan projek ditolak dengan nilai uh, nilai terkumpul bagi kerja yang dah siap okey uh, jadi ini ialah actual cost ialah 68000 kita tambah dengan perbezaan antara uh, total budget cost 100000 tolak dengan uh, cumulative earn value 54 kita dapat jawapannya 114 okey jadi maknanya dengan andaian bahawa kadar keefisienan akan kembali seperti asal maka uh, kita akan dapati bahawa jangkaan kos ketika projek siap uh, ialah 114000 of course logiklah sebab uh, yang FCAC yang pertama tadi kita mengandaikan kadar keefisienan kekal maknanya kita pesimistik kita mengatakan kita akan kekal tidak uh, kita akan kedek kekal kurang, kurang efisien efisien sampai akhir uh, dia dapat 126000 Yang ini uh, kita mengandaikan kadar keefisienan akan kembali normal. Jadi yang ini lebih optimistik. Jadi lebih optimistik maka kos uh, ko, uh, jangkaan kos akhir ialah 114. Kos kerana ini lebih optimistik maka dia 
kerugiannya tidaklah sebesar kerugian dengan andaian yang lebih pesimistik. Okay. Ini ialah kaedah yang uh, kedua lah. Kaedah yang ketiga ataupun andaian ketiga ialah kita tidak membuat apa-apa andaian. Iaitu kita menyatakan bahawa oleh kerana uh, apa yang berlaku sepanjang ming 8 minggu ini uh, di luar jangkaan maka kita pun buat keputusan untuk kita revise balik. Iaitu kita menyatakan bahawa mungkin segala apa yang kita jangkakan sebelum ni uh, sebenarnya tidak tepat. Jadi apa kita perlu buat kita kena kita perlu re-estimate. Maksudnya kita perlu membuat estimation kembali lah. Uh, kita perlu pergi detail out, lihat balik setiap komponen-komponen uh, dalam kos dan kita uh, dengan teliti. Kemudian barulah kita akan uh, tambah balik dengan CAC iaitu berapa banyak CAC uh, um, cumulative actual cost, berapa banyak kos yang memang dah incur ditambah dengan baki kerja yang belum siap dengan apa ni dengan re-estimation kita membuat estimation baru kita tak membuat apa-apa andaian seperti atas atas ni kita yang pertama ni kita mengandaikan kadar keefficienan kekal yang ni kita mengandaikan kadar keefficienan kembali normal jadi yang ni kita tidak membuat apa-apa andaian sebalik ni kita buat detail balik calculation untuk kita uh, menentukan berapa kos yang sepatutnya kita uh, bukan uh, maknanya kos yang most likely lah yang akan berlaku jadi yang ketiga ni ialah re-estimation. Jadi kalau kita ada maklumat re-estimation, kita akan masukkanlah. 